我是欧迅，我现在人在北海道美英这边。那今天要来做北海道露营车开箱。我们这次受到北海道最大的 Domo c a m i n g 的邀请，我来这边帮各位介绍这个北海道露营车的开箱。哎，慧萍姐，为什么是老欧在车上？但是本人这么年轻，吓坏我了<笑>。那你也可以叫我小欧。OK， 欧迅。哎，嗨，哦，很开心，终于来到这里了。我也超开心的、啊。那我们来聊一下，就是。嗯呃，这台露营车的优点跟缺点好了哈、嗯。其实我们这次采购了很多台车，然后我们总共日本一周做了三趟 ，Part One、Two、Three， 所以三种车我都开过了、啊。那我今天之所以要来开箱这一台呢，是因为在我的同事、我的 Group 里面没有能没有人能开箱这一台，为什么呢？因为我觉得这台超级适合银发退休，那里面的年纪，所以是我最有资格来开箱这一台。Oh, OK OK OK、嗯。那我刚刚在外面看了一下这台车，它的尺寸好像有一点大哦。那你这样子开起来会不会觉得有点困难？嗯，其实不瞒你说啊，在台湾我的那个驾照都是拿假的，大概二十年来我都没有开过车。<笑>到了日本之后呢，在去年换驾照，但是日本也很严格嘛，对对,對,對，你只要一违规就扣点。我我的意思要表明是，其实。我有那个驾照，但是从来都没有开。好，了解。好、呃，那如果我在想，以我这样的小白，对，都能上手这一台的话，大概一般台湾的小白基本上是没有问题的。OK。那刚才我也提到说，为什么这台我认为比较适合我们稍微年纪大一点点的，嗯、或是甚至刚才欧巡担心的说，呃，有一些人他的这个驾驶技术不是那么纯熟呢？第一个，首先 h i g h e s 呢，在我们台湾就有这样的车子，是没错。所以如果你有点担心，在台湾其实你是可以试开，可以看看它的 size 的。那其他的像 Come Road 大型一点的台湾，比较没有办法让消费者感受。嗯嗯。那第二台呢，这一台呢，它的这个引擎各方面现在都已经非常的先进了。嗯嗯。你看它甚至是。这个 keyless， 嗯，好是没有钥匙圈的，所以你只要把这个刹车踩住，嗯，它就启动了，嗯，好，然后呢，整个的这个加油呢，跟这个踩刹车的部分呢，对女孩子来讲都很轻盈、很上手，嗯，好，然后我觉得呢，还有它的这个转盘，嗯，方向盘来讲呢，都很轻盈，嗯，比较不会像我们在 Come Road 的心理上的畏惧感，哦，视野的话呢，也比一般小型车来的高。那欧许应该了解嘛？视野高的话，对我们女生开车的视野好一点，对，我们就会放心一点点。嗯、那如果我们现在提到这个驾驶座，如果要说有一点点小缺点的话，对，我个人认为是在它的这个拉比内建的这个 navigation 这个画面小了一点点。哦，画面小了一点。我个人啦，因为我们所有其他的车子我们都配了比较大型的这个 panel， 所以大家看起来就比较简单，但是也很 OK。大家只要呢用手机，然后前面装呃 iPhone 的这个 holder 哈，你就可以用这个来导航。嗯、对、okay ，那甚至呢，如果因为这个 h i g h e s 是 Toyota 的嘛、嗯，如果是安卓系统的话，去下载一个 Toyota 的一个 T c a n i c 你也可以直接跟它 couple。OK， 这样听起来，其实，在开车的过程当中，就是要借助呃科技的导航什么的，然后让你可以专心开车，好像都还蛮。嗯，我的呃，即便以我这样的小白，也是第一次就上手。嗯、然后还有就是，如欧巡所知道的嘛，在北海道，我想你碰到最多的应该是鹿跟熊。是。所以车子的车流量没有那么大，对，大家不用那么 worry 啊。对对对对对，没错没错。然后如果真的很担心开始的话，我们就要尽量就选择车少的。啊、那北海道。这点的话是走到哪里车都很少，尽量远离都市。譬如说在千岁领了车子啊，我们就尽量往一些乡间。那北海道的风光都是非常的漂亮，对。所以对于驾驶的纯熟跟熟练以及安全度来讲，我觉得各位是不用太担心。嗯。可是也不要太勉强。嗯。啊，那如果真的在台湾没有驾照，或者根本没有驾驶经验的话，一定要拉紧个伙伴，拉紧个伙伴。找一个会开车的会比较重要。夫妻两个嘛，对。啊，对对对对。我觉得蛮好的。豪华饭店型的露营车，这个有一个小的百元商店，重点就是上车的时候就是回家了，记得一定要脱鞋，绝对不可以把车子开上那个鞋子带上来哦。那绝对不能穿鞋子，所以鞋子的收放处非常的重要。这边呢备有两个鞋箱，平常可以放一些拖鞋、凉鞋的哈。那如果说还有我们要备用的球鞋的话呢，在这边
这边也会有球鞋，或是有一些电源线可以放在这边。鞋箱呢，这边我们可以放一些备用的球鞋啊，或是你希望在室内穿的拖鞋。这边这个收纳空间呢，我们就可以放一些电源线，外部电源的连接线。哇，你有没有感觉根本不觉得它是一台？露营车是的，没有错。这个 b i r u t a 的制造商 RV Trust 呢，基本上他想要营造的气氛就是饭店型的露营生活。可以看到这两个床呢，其实基本上。你在晚上睡觉的时候都不需要再做任何的更改，像我们这种年纪比较大的或是四肢不勤的呢，你也不用再搬桌子、搬椅子、拆什么的，直接就是两张床，是不是非常的方便呢？而且呢，它是我睡过所有露营车里面呢，在 Sponge， 在这个这个软垫上面呢最功夫的，非常的厉害，非常的舒服。真的比我们的床垫都还要舒服，而且很轻巧。然后这边还像饭店一样呢，有一个床头板。如果你要寄一些东西啊，做一些比较轻巧的工作呢，都可以在这个桌板这边，所以就可以把它收回去。是不是感觉你像饭店的一个柜台？下面可千万不要忽视喽，是一个非常厉害的，在露营生活里面不可缺少的冰箱。我、哦、这个跟饭店一样哎、欸。对，你看这饭还有一个冷冻柜哦。因为一般的露营车好像是那一种掀开，就是那种活动式，然后掀开式的，这个好像是比较方便一点，嗯、好像可以放比较多、哦。基本上它就是要营造让你觉得是一个 luxury 舒适的、很舒服的露营车生活。嗯、所以刚才我说为什么这台车我特别要来跟各位来开箱，好，我们来。OK， 在这边呢，大概这个有七十五公升吧，哈、嗯。一般我们这一次已经做了一两个礼拜的旅行了，大概否两三天的库存量是没有问题的。嗯嗯嗯、那我们的库存量包括了每一天的早餐，还有每一天的饮料，还有时候在路上看到一些水果，哈，都可以放在里面，或是每天晚上都要喝的啤酒，之类的、嗯。这个库存量是没有问题的，然后很安全。那慧萍、okay、姐，你们大概？呃，多久会去补充一次食物啊？如果是这个冰箱的话，其实补充有两种，一种其实不是真的缺了，就是觉得很想进去，基本上每天都会进去。Seven Eleven 毕竟不可，<笑>如果碰到一用超市也会进去。对。那如果真的说里面空到一定要补的话，我觉得大概是三天一次。嗯嗯嗯嗯。对，我们有时候一次会购买大概两天的三明治、早餐。对。對然后冷冻库的话，我们会放一些微波食品。嗯。那最重要的就是一些饮料。嗯嗯。哦、呃，像啤酒啊。或是一些这个矿泉水啊，这样大概可以维持到两到三天的这个食物量是没有问题。OK， 觉得在日本购买微波食品已经成为旅行的一部分。对，那这个微波炉呢，它的大小就是适合所有的露营车。如果你在日本看到露营车的话，基本上它都是选购这个 Twinbird 这个牌子。嗯嗯,嗯。那它呢，非常的简单，操作界面各方面就可以满满呃满足所有的微波食品使用度。它最高的微波热度可以到八百瓦、六百瓦，对，所以是很不错的选择。这台冷气，我们通常会选择在我们在 RV Park 停车场的时候，有外部电源，它可以接电的时候使用，也是没有问题的。那如果说你真的有时候碰到住在休息站没有外部电源的话，这个冷气这个电瓶大概可以维持三到四个小时的冷气。Okay, 一个晚上是没有办法，所以到目前为止，我们有用微波炉，我用这个我们的手机各方面电源充电，甚至有时候我们还会看电视。对，这个状况下是没有跳过电的。哦、oh, ，OK， 那那其实像我们在北海道旅行的时候，是因为、欸、我们喜欢北海道凉爽的天气。那在这边旅行的话，你们开露营车旅行，你们会吹到冷气吗？啊。欧雪问到一个很重要的重点，其实我们在购买露营车的时候呢，因为台湾人的习惯就觉得我们可能很怕热，对，一定要冷气，所以我们是全部都每一台车都配备冷气，对。但是你问到的重点是到底会不会使用冷气？我要跟各位分享的是，使用冷气的机会真的很少很少很少，甚至你应该要问我说吹暖气的机会，<笑>我们大概在。五月的时候，我们就已经开地暖了。嗯、哇，真的假的？到深夜的时候，大概比如说晚上十一点过后，是非常的凉、嗯。如果你要必须到外面上洗手间的时候，嗯、是必须一定要穿外套的。哦 ，OK OK。这台车同样的，它也有配备这个地暖。对。你可以打开这个地暖，然后这边呢，这个地暖我跟你讲，非常非常的暖，比你在家里面吹这个家用的暖气都还要暖。
，我、哦、那就跟我们在一般的那种旅馆或者是一些民宿里面会有地暖是一样的吗？呃，它使用的发电系统、发热系统是比较不一样的。嗯、一般我们在旅馆，它可能是地下埋电线。对对对。那我们这个日本叫 FFT 塔呢？对。它通常是烧柴油。对。然后在这边出热。对。所以它的热气是直接的，哦、非常热、哦，甚至很强。OK。对，跟我们家呃在饭店啊用的那种暖气地暖是慢慢的比较不同，所以我说很快就热了。哦，所以就是。嗯就是一般家用的那一种家才有的地暖。对。哦，那强度是、欸。我们大家有看过，就是到北欧或是折手旁边，不是都会有那种。摇、欸、头。啊、哦哦、，OK OK。呃，很多日本人在北海道露营车，它是不加装冷气的。对对。但是现在的这个气候嘛，异常。对。所以为为了安全起见，我们还是有加装冷气。嗯嗯嗯。以备以备不时之需啦。嗯嗯。你只要把这个 Max 放大开，对对对对对。它整个就会换气，非常非常的凉爽。嗯嗯嗯。而且大家呃，欧巡有很多露营车的经验。对。对对，没错。大家如果都一直在这个空间里面，一直释放二氧化碳，对，所以它是需要排气的。对，没错。所以当你这个 Max 放打开的时候，我们稍微两边的窗户，嗯、它的这个隔音是做得非常好的哈、嗯哦。第二个就是视野，我们在这个坐露营车上很有那种火车旅行的 feel， 你知道，透过这个窗真的很像，看到风景。如果我们是固定停泊下来的时候，我们可以把它打到最大。那如果是晚上的话，我们想要透气的话，我们就有纱窗。可是想睡觉的时候，不想让别人看到我们的时候呢，我们是可以把它。哇，整个全黑了对。对，整个全黑。然后你早上起来的时候，噔噔噔噔噔，你会发现，哎，富士山就被你慢慢打开了。哇， okay、这感觉很棒哎。然后在行进中的时候要注意一下，行进中的时候没有办法打这么开，我许应该了解，这样很危险。所以我们可以呢，把它拉回来，嗯，拉回来。可是你又需要透气的时候呢，这个时候你只要把它做一段式的关闭。你有看到这边还有空隙吧？有有有，好、哦，这样子的话，行车是 OK 的。嗯，可是如果真的很冷很冷的时候，这样子绝对不行，我们一定要把它全部密闭。Okay, 这样理解吗？哈，但是开车的话，在日本的法规，它是允许你稍微开一格，好、哦，就是安全。你们，你稍微把它一格，对吗？看这边有没有？对，这边对，可以开一格，对，有吗？嗯，这边就会有一个哦，那这样子安全性还安全性，然后密闭防音，然后光线，嗯,嗯,嗯还有这个整个透气都想到。哎，在台湾的露营车有这样子吗？呃，目前这种都还是属于像自己 DIY 改装，可是因为像呃这个改装的部分，台湾目前还是比较少这一种。呃，露营车，透过专业露营车的制造商，他所制造的 body， 嗯，一定是断热的，嗯嗯，断热的话就会帮助大家的这个很热的天气的这个防热跟防冷上达到最高的效，最大的效果，跟我们一般在使用 h i a s 直接车体，你把车子打平，嗯，去睡的感受是截然不同的。OK， OK， 好。对日本的当地观光客来讲，他可能只是三天两夜、两天一夜的小旅行。可是如果有心要从台湾来做露营车旅行的话，我想再怎么样精简的行李，至少都还是会有一个大行李箱或小行李箱。这台车呢，它非常特殊是，是它有一个 free room。哎，打开，大家可以看一下，那 free room 的灯源在这里哈，你可以看到灯打开了。OK， 然后我选可以拍一下，让大家可以看到这个空间。大概有零点五平吧，哦，蛮大的。对，好，所以如果我进，我进来。哎，为什么这个看起来好像是一般有一些露营车，它会有浴室的感觉？那这台车的设计呢，就是没有浴室，没有厕所，把这个空间省下来作为 free room。嗯、那我试过这么，我自己也有开有露有那个位于配备的露营车，但是我觉得在日本根本不需要哎、欸，因为如果你在车上洗，第一个很局促，对，根本丧失了去享受日本温泉天国的旅行乐趣啊！真的，来日本一定要泡温泉，而且日本的这个厕所根本是神级神。店，各位一定要好好的参观感受一下，那个有三 D 的啊，什么各式各样的。对，如果说是一个二十六寸的皮箱，大概是这个位置的话，应该可以放到一个、两个、三个在下面是没有问题的。嗯嗯嗯嗯那这边的话呢，就是这个晒衣杆。对，啊，有时候我们的外套、雨衣，或是真的来的比较常要做呃半个月、一个月的时候洗衣服。哦服，这个很重要，这个很重要。对。还有一些收纳的小空间哈，我觉得这个空间不小。譬如说这次我们出去玩是做了半个月的，那女生嘛总是会带比较多的衣服，完美啊要拍，大家可以看一下，看一下，看这么大的一个抽屉，哦，很大，可以放非常多的衣服 ，OK。
，嗯，这个跟我们床下的收纳柜好好像、啊。是的，嗯 ，OK， 好，那这边还有贴心的，它有一个这个锁上去，你在行进间那个呃抽屉不会跑出来，嗯嗯，安全度很高。这边呢还有一个。长形的，嗯，这个长形我觉得比较适合，举例沐浴乳啊、洗发精啊，或是大家有习惯要做烹调的时候一些料理啊，酱油比较长形的。这边还有一个，嗯， okay, 哦，它的收纳空间真的蛮多的對，所以我们是这样分的，大的给女生，小的给男生。啊<笑>看这边，这个比我房间的收纳还多哎。<笑>像这边我就会放一些我的小道具啊，比如化妆品啊什么之类的。嗯、对，好,好 ，OK。的药品我们也放这边，那功能就看你怎么使用。好，然后这个是我们的收纳空间，基本上我觉得各位来个十天半个月的是没有问题。一台车到底可以坐几呃几个人？那这台是以豪华舒适为主的，所以坐呃坐的话四个人。前面我们看到驾驶座跟副驾驶座坐两个人，后面呢？这边有一个这个椅子，这边呢，最主要是这边有安全带。对，好，就是我们在行驶高速公路或是在以日本法规来讲的时候，你坐的时候是一定需要安全带的。嗯，那那边呢，他们有设计安全带，所以千万不能坐到六个人。嗯 ，OK， 了解。个人了解。好，我们只要把它拿起来的话，那我们这边就可以睡一个人，非常的舒服。大概我。呃，躺到一百八十公分左右是没有问题，它前面后面还有非常大的空间。所以这个长度是多长啊？一百八十公分。对，一百八。然后呢，这边就可以睡两个人，嗯，左边一个，右边一个，嗯、对对对？哈。然后大家注意，还很贴心的是，这边它配备有 AC 插头、AC 插头，还有。这个照明灯、读书灯哦，那蛮方便的。嗯、晚上要阅读还是划手机，划手机还蛮方便的哈、哦。嗯，这个上面呢，我个人它是设计可以睡到两个人。嗯嗯。但是我认为，如果是两个 teenage 的孩子，是绝对没有问题。嗯嗯。那如果是在觉得需要睡舒服一点的话，可能一个大人比较 OK。嗯嗯嗯、很多人会说呢，我要带小朋友，我希望这个床能够变大一点点。刚才我们从旁边这个把它拔下来，这边有一个角。哎、欸，它这个下面是有卡榫，是不是？它就这样子直接卡住了，是不是？对。OK。OK。OK。然后这个往前面。OK。你看一下，这样是不是空间就很大了呢？这个比我家的床还大。<笑>而且如果。带小朋友的就不用担心他会翻下去了。对，这个尺寸以床铺尺寸是不是差不多接近于 king size？ 没有啦，这个大概是 double 啦。double 吗？ double 啦，就那因为这边有一个床头柜嘛。对对对对对对对。所以这边我觉得就是比较小一点的小朋友。嗯、那其实这一台在法定规定上的话，在它的使用说明书上，它是坐四个人睡四个人。对。那我刚才会这样推荐的原因就是，也许有些身形比较大的 couple，、嗯、你把它打开来比较舒服。嗯。或是我们两个夫。七中间带一个小朋友，对，上面算一个大人，嗯，这样子的组合也会蛮舒服的。那它的宽度是多多少啊？哎，慧萍姐，你可以躺下来看看嘛。因为一般我们的露营车都是坐直的躺，然后这看起来宽度好像、這個、你觉得比较高，你可以再拿掉。OK。哇，这个长度非常的惊人。对，我是一百五十八嘛。对，好，大概有没有一百七？它的长度好像是差不多有一百九十公分哦。一百九可能比较困难一百八。哦，一百八。对，那好像也不错。那宽度呢？一百九，你要这样睡。如果是宽度呢？后面你躺横的看看。好，这样。哇，这台车的宽度真的是蛮宽裕的哈、哦。嗯，有可能，因为它看起来好像有点正方形的感觉。对，有点正方形。对，所以它的宽度，它现在看起来是有点像合适的感觉。对。哦，这个是。甚至于坐在那个窗边，然后喝杯茶，然后看着窗外的窗景也不错。其实我最喜欢的就是，像我，因为我跟老公两个人嘛，对，我们不用再做任何跟动，上车下车就玩。对，上车就坐，晚上就睡觉。嗯，很多床，很多的那个露营车变来变去。对对对对对。然后到了白天的时候，你要变另外一个模式。对。到了晚上变另外一个模式，其实有点吃力跟麻烦。对，没错没错。对比较年长的一点来，我们来讲啦，那这个我们就觉得很舒服，很方便。对。随时上车，你想怎么样就怎么样。对。哦，也不用再那个。因为我们自己的车子就是要变来变去。
我觉得如果对于卫生各方面要求比较高一点的，或是也比较稍微有点公德心的，我会推荐可能带一个薄的那个毛巾。OK， 对，所以我们在睡觉的时候把薄的毛巾被一铺，哈、嗯哦，那也许旅途长了两一个礼拜两个礼拜，我们就去那个 Lando Co 那个 Coin Lando 里。就是投币式的洗衣机嗯嗯嗯，我们就把那个床巾洗下，嗯，又可以继续上路哦。对，所以你的汗啊，或者什么的、嗯，就不会遗留在这边嘛。可以增加旅途的舒适性，舒适度，而且我觉得也比较干净。那个刚才啊，欧巡把那个 Max 放打开，然后我把这个打开，就觉得哇，天哪！很舒服，对，都不想下车了。对，即便外面现在是大太阳，对，可是我们在里面也很凉。对，一般我如果像拍照还是录影的时候，现在可能已经满头大汗，但是我觉得现在哦，好舒服哦。对，对，好像吹冷气一样。哦，这个楼梯设计好方便。对，可以看一下一下林大哥，架起来了，对对？好。哇，林大哥要自己爬上去。OK。哇，<笑>他的重量 OK。好，可以看一下。大哥活动自如哎。<笑>哎、okay. 欸，所以大人横躺也没问题耶。对，所以它的四个是下面两个，上面两个啦。嗯。可是我是个人觉得，如果长久旅行的话，上面睡一个大人会比较舒服一点。对。對哦，它的头部空间还够，脚部支撑也够。嗯。然后还有一个光线。对。嗯、然后也都有,有窗户。嗯嗯对。还有就是。呃，这边如果开窗，然后自然风流进来，真的还蛮舒服的。那如果说大家真的行李很多，小两个小夫妻的话，对，上面其实也可以放行李。对对对对对对对。对，脚。这边有一根杆子，然后我们把它挂上去，所以可以在上面吃饭，也在上面打打麻将。没有啦，桌游。<笑>对。Okay, 然后呢， okay. 我还要给大家一个小彩蛋哦。看到一个电视机吗？对。它呢，如果你是日本人的话，都很习惯晚上一定要看新闻。对，没错。如果我们四个人一起出来 Ben Life 的话呢，想要看看我们今天的剪辑作品的话呢，你只要准备一条 HDMI 的线，再加上这个呢，接上我们的这个 iPhone， OK， 你就可以在上面。看到没？哦，有了，有了。是不是？是是哇，大荧幕哎、欸，大荧幕哎、欸，然后大家就可以一起讨论说，明天我们要去玩啊，或者今天欧巡就可以把他的姐姐的作品放给大家一起看。你一定在路上看。哦，所以这个像是呃，如果要开会啊，嗯、还是看电影、视看哦，视讯，还有、哦、都,都很方便。还有一个功能就是带小朋友，嗯，小朋友们都要看那个卡通影片，对，又又。他在车上可能不耐烦或什么的时候呢，你就只要像我这个是因为是 iPad 嘛，对，其实你准备一个手机。小小小的手机，然后这个线呢，可能是 mini 的那个屏，对对,对。那它这边有这个 HDMI， 对。那这条线呢，可能在百元商店或什么都可以买到，在台湾带过来，嗯、呃、嗯、呃。对，就可以在车上，真的很方便，共享盈余了。嗯所以我觉得它的设想呢是蛮方便的。嗯、这边有很多的仪表板，我先介绍左边，左边的话完全就是照明的，比如说这个是主灯，然后这个是后面的灯。这个是我们上面的这个上铺的灯，这个呢是控制刚才这个行李间 free room 的灯，还很贴心的有间接照明。最厉害的是呢，如果晚上你担心要下车上洗手间或什么时候，它有一个 porch lamp， 这个灯可以打开。好，电脑开关，嗯 ，OK， 这样电脑关掉。这边还有一个 AC 插头，嗯，对。好，那下面呢就是我们这个。呃，这个水桶，水桶呢有两个，一个是装干净的，一个是装脏水的。对。OK。你任何时候都有不时之需，如果下雨的话，上来湿哒哒的，我们也可以放伞架哦，就不会淋湿了。哦，这台露营车真的是好舒服，是是就是一个行动旅馆的感觉。完全就是一个行动旅馆。对啊。好，那我们这一台露营车现在停在这边是美英缓慢的民宿的一个，这里看起来是森林哎、欸。对啊，真的是很漂亮。嗯、今天就谢谢，谢谢欧旭，谢谢大家，希望大家赶快来北海道开露营车哦。好，谢谢各位的收看，好，谢谢大家。